ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி லட்சிய விதைகள் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டென்த்து தமிழ் இயல் செவனில் இருக்கக்கூடிய பார்ட் டூ வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்ட் ஒன் வீடியோ வந்து நண்பர் டீச் பண்ணி போட்டிருக்காங்க அந்த பார்ட் ஒன் வீடியோவில் என்னென்ன டாப்பிக்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா மாப்போ சிவஞானம் பற்றி ஒரு டாபிக் பார்த்தோம் ஏர் புதிதா அப்படிங்கிற இந்த கூபா ராஜகோபாலன் எழுதிய கவிதை தொகுப்பை பற்றி பார்த்தோம் ப்ளஸ் என்ன அப்படின்னா மெய்கீர்த்தி சோழர்களுடைய காலத்தில் இருந்த மெய்கீர்த்தி பற்றி பார்த்தோம் இந்த இதை வந்து யார் பார்க்கல அப்படின்னா பாருங்கள் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் இன்னைக்கு நம்ம இந்த பார்ட் டூ வீடியோவில் நம்ம என்னென்னலாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாப்பிக்கான சிலப்பதிகாரம் பார்க்க போகிறோம் ப்ளஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா மங்கையராய் பிறப்பதற்கு அப்படின்னு சொல்லி பல்வேறு துறைகளில் பெண்கள் சாதிச்சிருக்காங்க அதை பற்றியும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எம் எஸ் சுப்புலட்சுமி பால சரஸ்வதி கிருஷ்ணமால் ஜெகநாதன் சின்ன பிள்ளை இந்த மாதிரியான பல்வேறு ராஜம் கிருஷ்ணன் இந்த மாதிரி பல்வேறு துறைகளில் பெண்கள் சாதிச்சிருப்பாங்க அதை அந்த டாபிக் பார்க்க போகிறோம் பிளஸ் ஒரு இம்பார்ட்டன் ஒரு டாபிக்கான இலக்கணம் புறப்பொருள் இலக்கணம் அப்படிங்கிற ஒரு இம்பார்ட்டன் டாபிக் பார்க்க போறோம் அதுல இருந்து பிரீவியஸ் இயர்ல கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க பிளஸ் வந்து புக் பேக் பார்க்க போறோம் ஓகே இது வரைக்கும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்துக்கிட்டு இருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க ஒரு லைக் போட்டு வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அது எங்களுக்கு இன்னும் மோட்டிவேட்டட் ஆக இருக்கும் ஓகே இன்னைக்கு சிலப்பதிகாரம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு டாபிக் எழுதியவர் யார் அப்படின்னா இளங்கோவடிகள் அந்த சிலப்பதிகாரம் எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னா மரூர் பாக்கம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்த சொல்லுது வண்ணமும் சுண்ணமும் தன்னருஞ் சாந்தமும் பூவும் புகையும் மேவிய விரையும் அப்படிங்கிற இந்த வரிகள் இடம்பெற்ற நூல் என்ன அப்படின்னா சிலப்பதிகாரம் தூசும் துகிரும் ஆரமும் அகிலும் மாசு அரு முத்தும் மணியும் பொண்ணும் அருங்கல வெறுக்கையோடு அலந்து கடை அறியா வளம் தலை மயங்கிய நனந்தலை மருகும் அப்படிங்கிற அந்த வரிகள் இடம்பெற்றது வந்து சிலப்பதிகாரம் எழுதியவர் இளங்கோவடிகள் பால் வகை தெரிந்த பகுதி பண்டமோடு கூலம் குவித்த கூல விதியும் அப்படிங்கிற வீதியும் அப்படிங்கிற அந்த வரிகள் இடம்பெற்ற நூல் வந்து எது அப்படின்னா சிலப்பதிகாரம் மண்ணுள் விளைஞரும் மண்ணீட்டு ஆளரும் பொன்சை கொல்லரும் நன்கலம் தருணரும் துண்ணக்காரரும் தோளின் துண்ணரும் கிளியினும் கிடையினும் தொழில் பல பெருக்கி அப்படிங்கிற இந்த வரிகள் இடம்பெற்ற நூல் என்ன அப்படின்னா சிலப்பதிகாரம் எழுதியவர் இளங்கோவடிகள் அடுத்து பழுதியில் செய்வினை பா பால் கெழு மாக்களும் குழலிலும் யாழினும் குரல் முதல் ஏழும் வழிவின்றி இசைத்து வழித்திறம் காட்டும் அரும் பெறல் மரபின் பெரும்பான் இருக்கையும் அப்படிங்கிற இவ்வரிகள் இடம்பெற்ற நூல் வந்து என்ன அப்படின்னா சிலப்பதிகாரம் எந்த காதை அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இம்பார்ட்டன்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கேட்பாங்க இந்திர விழா ஊரெடுத்த காதை அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட அடிகள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பதிமூணுல இருந்து முப்பது ஓகே இந்த மரூர் பாக்கம் அப்படிங்கிற இந்த பாடலோட பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மரூர் பாக்கம் அப்படிங்கிறது எந்த நகரத்தில் இருக்கு அப்படின்னா பூகார் நகரத்தில் இருக்கக்கூடியது அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு சந்தையை பற்றிய பாடல் தான் இந்த அங்க எந்த மாதிரியான பொருட்களா வச்சு வித்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத சொல்லக்கூடியதா இருக்கு எட்டு வகை தானியங்களும் குவிந்து கிடக்கும் கூலக்கடை தெருக்களும் கூலம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா தானியம் ஓகேங்களா தானியம் அது கடை தெருக்களும் அங்க இருந்திருக்கு கல் விற்கும் வளைச்சியரும் மீன் விற்கும் பரதவரும் உள்ளனர் அது மட்டும் இல்லாமல் வெண்மையான உப்பு விற்கும் உமனரும் வெற்றிலை விற்பவரும் ஏலம் முதலான ஐந்து நறுமண பொருள் விற்பவரும் பல வகையான இறைச்சிகள் விற்பவரும் அந்த பூகார் நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய மருள் பாக்கத்தில் வணிகம் செய்கின்றனர் அது மட்டும் இல்லாமல் குழலிலும் யாழிலும் குரல் துத்தம் கைக்கிளை உலை இலி விளரி தாளம் தாரம் எனும் ஏழு இசைகளை சரிகம பதனி எனும் ஏழு சுரங்களை குற்றமில்லாமல் இசைத்து சிறந்த திறமையை காட்டும் பெரும்பானர்களின் இருப்பிடங்களும் அந்த எந்த இடத்துல இருந்திருக்கு அப்படின்னா மரூர் பாக்கம் அப்படிங்கிற அந்த பூகார் நகரத்துல இருந்திருக்கு ஓகேங்களா ஓகே இதுல வந்து ஏழு சு இசை அப்படிங்கிறது இருக்கு பாத்தீங்களா இதை வந்து இம்பார்ட்டன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் குரல் துத்தம் கைக்கிளை உலை இலி விளரி தாரம் அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டன் கேட்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கு ஓகே அடுத்து வந்து சொல்லும் பொருளும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த சொல்லும் பொருள் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட நாலு முதல் எட்டு கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே அதை நம்ம பார்ப்போம் சுண்ணம் அப்படிங்கிறது எது அப்படின்னா நறுமணப்பொடி வா வாசனை பொரு திரவியம் காருகர் அப்படிங்கிறது நெய்பவர் சாலியர் இது கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா காருகர் அப்படின்னா நெய்பவர் சாலியர் அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க தூசு அப்படின்னா பட்டு துகிர் அப்படின்னா பவளம் வெருக்கை அப்படிங்கிற வார்த்தையோட அர்த்தம் செல்வம் நொடை அப்படின்னா விலைன்னு அர்த்தம் பாசவர் அப்படின்னா வெற்றிலை விற்பவர் ஓகேங்களா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட
அடுத்து வந்து இலக்கண குறிப்பு பார்ப்போம் இலக்கண குறிப்பு பார்த்திங்க அப்படின்னா வண்ணமும் சுண்ணமும் அப்படின்னு வருது இது வந்து என்னுமே அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா உம் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை வந்து வெளிப்பட்டு வருது அப்படின்னா ஒரு தொடரில் இடையிலோ இறுதியிலோ வெளிப்பட்டு வந்துச்சு அப்படின்னா அதை எண்ணுமை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஓகே அதே வந்து பயில் தொழில் அப்படின்னு வருது வினைத்தொகை அதை எப்படி நம்ம வினைத்தொகை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா பயிலும் தொழில் பயிலுகின்ற தொழில் பயில் பயிலும் தொழில் பயில்கின்ற தொழில் பயிர்ந்த தொழில் இப்படி இந்த மாதிரி முக்காலத்தையும் உணர்த்துகிற மாதிரி அதாவது நிகழ்காலம் எதிர்காலம் இறந்த காலம் முக்காலத்தை உணர்த்துற விதமாக வந்துச்சு அப்படின்னா அது வினைத்தொகை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே அடுத்து பகுபத உறுப்பிலக்கணம் அதை வந்து பார்ப்போம் பகுபத உறுப்பிலக்கணம் மயங்கிய அப்படிங்கிறத நம்ம பிரித்தோம் அப்படின்னா மயங்கு கூட்டல் இன் கூட்டல் இ கூட்டல் ஆ ஓகேங்களா இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வரக்கூடியது மயங்கு அப்படிங்கிறது பகுதி முதல்ல வர்றது பகுதி அப்படின்னு தெரியும் இன் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் இறந்த கால இடைநிலை அப்படின்னு நம்ம பகுபத உறுப்பிலக்கணத்தில் பார்த்துருக்கோம் என்னென்ன அப்படின்னா இறந்த கால இடைநிலை என்னென்ன வரும் இத்து இட்டு இற்று இன்னு இது எல்லாமே இறந்த கால இடைநிலை தான் இதில் இன்னுங்கிறது இறந்த கால இடைநிலை ஓகே அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா உடம்படு மெய் அப்படிங்கிறது ஆ அப்படின்னா பேரச்ச விகுதி ஆனால் பேரச்ச விகுதி ஊனா வினையச்ச விகுதி ஓகேங்களா ஓகே இம்பார்ட்டன் கேட்பா அப்படியே கேட்பாங்க மாற்றாமல் அப்படியே கேட்பாங்க பார்த்துக்குங்க ஓகே ஐம்பெரும் காப்பிய முறைவைப்பு ஐம்பெரும் காப்பியம் இப்படி தான் இந்த முறையில் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் ஐம்பெரும் காப்பியம் முறைவைப்பு சிந்தாமணியாம் சிலப்பதிகாரம் படைத்தான் கந்தாமணியே கலை புனிந்தான் நந்தா வளையாபதி தருவான் வாசனுக்கு ஈந்தான் திளையாத குண்டல கேசிக்கும் அப்படின்னு இந்த ஐம்பெரும் காப்பியத்தை வந்து முறைப்படுத்தி வச்ச அந்த நூல் என்ன அப்படின்னா திருத்தணிக்கை உலா ஓகேங்களா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் கேட்பாங்க ஓகே அடுத்து தெரியுமா பெருங்குளத்து பெருங்குணத்து காதாளன் நடந்த பெருவழி அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கண்ணகியும் கோவலனும் வந்து பொருளீட்டும் காரணமாக மதுரை வராங்க அது எங்கேருந்து கிளம்பி வராங்க அப்படின்னா காவிரி பூம்பட்டினத்திலேருந்து கிளம்புறாங்க அது வந்து உறையூர் மற்றும் திருவரங்கம் வழியாக கண்ணகியும் கோவலனும் வந்த வரும்போது அடைந்த இடம் என்ன அப்படின்னா கொடும்பாலூர் அப்படிங்கிறது ஆனால் அவங்க பொருளீட்ட வந்தது என்ன அப்படின்னா மதுரைக்கு தான் வந்தாங்க ஓகே இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த தென்னவன் சிறுமலையின் வலப்பக்கம் வழியாக சென்றாலும் மதுரை அடையலாம் தென்னவன் அந்த சிறுமலையோட இடப்பக்கமாக சென்றா அழகர் திருமால் குன்றம் அப்படிங்கிற அழகர் மலை வழியாகவும் மதுரை அடையலாம் ஓகேங்களா அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு வழி இருக்கு மதுரை வர்றதுக்கு ரெண்டு வழி இருக்கு தென்னவன் வலப்பக்க வழியாக சென்றாலும் மதுரை அடையலாம் இடப்பக்க வழியாக சென்றோம்னா திருமால் குன்றத்தை போயிட்டு நம்ம மதுரை அடைய முடியும் அப்படிங்கிறத அர்த்தம் ஓகே இவ்விரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட இடையில வழியில என்ன இருக்கு அப்படின்னா சோலையில் மிகுந்த ஊர்களும் காடுகளும் உள்ளன அவ்வழியாக சென்றால் மூன்று வழிகளும் சந்திக்கும் மதுரை பெருவழியை அடைந்து மதுரையை செல்லலாம் ஓகே இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோவலனையும் கண்ணகையும் கவுந்தி அடிகள் இடைப்பட்ட வழியிலேயே அடைத்து சென்றார் இவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கவுந்தி அடிகள் அப்படிங்கிறவர் யார் அப்படின்னா ஒரு சமணத்துறவி ஓகேங்களா அவர் மதுரை போகிறதுக்கு முன்னாடியே கோவலனும் கண்ணகியும் மதுரை போவதற்கு முன்னாடியே இவர் த வழியிலேயே சந்தித்து அழைச்சி போகிறார் ஓகே அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா உரைப்பாட்டு மடை அப்படிங்கிற உரையிடை இட்ட செய்யுள் நடை அப்படிங்கிறது அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா சிலப்பதிகாரத்தில் வரக்கூடிய தமிழ் நடை என்ன அப்படின்னா உரைப்பாட்டு மடை அப்படிங்கிற ஒரு நடை வந்து வருது ஓகேங்களா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்டிருக்காங்க இப்போ ரீசெண்ட் எக்ஸாமில் கேட்டாங்க உரைப்பாட்டு மடை அப்படிங்கிறது எந்த நூலில் இடம் பெறுது சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை சீவக சிந்தாமணி இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் செட் பண்ணியிருந்தாங்க வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த உரைப்பாட்டு மடை அப்படின்னா ஓ என்ன அப்படின்னா உரை நடைப்பாங்கு தான் ஓகேங்களா செய்யுள் அப்படின்னா செய்யுளாக இருக்கும் இது வந்து உரை நடைப்பாங்கில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை உரை உரைப்பாட்டு மடை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போ வாய்க்காலில் பாயக்கூடிய நீரை வந்து வயலுக்கு திருப்பி விடுவோம் அந்த மாதிரி இப்போ ஒரு வாய்க்காலில் வய பாயுது அது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அதை வெட்டி நம்ம வயலுக்கு திருப்பி விடுற மாதிரி அதை வந்து மடை அப்படிங்கிறோம் அது போலவே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பேசும் மொழியிலேயே சொல்கிறது தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா உரைப்பாட்டு மடை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இதனை செய்யுளாகிய வயலில் பாய்ச்சுவது உரைப்பாட்டு மடை ஓகேங்களா பேச்சு வழக்கிலே இருக்கும் அது வந்து உரை நடை பாங்கில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா உரை பாட்டு மடை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே அடுத்து வந்து நூல்வெளி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இதில் இது இதெல்லாம் வந்து ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க இந்த பா டாபிக்ஸ்லேருந்து கொஷின்ஸ் கட்டாயம் இடம்பெறும் பாருங்கள் அதாவது இந்த பாடப்பகுதி எதில் இடம்பெற்றிருக்கு அப்படின்னா நம்ம மேலே பார்த்தது சிலப்பதிகாரம் புகார் காண
விழா ஊர் எடுத்த காதை அப்படிங்கிற அந்த இதுல இருந்து தான் இடம்பெற்றிருக்கு ஐம்பெரும் காப்பியங்களில் ஒன்று என்ன அப்படின்னா சிலப்பதிகாரம் மிச்சது மணிமேகலை சீவக சிந்தாபணி வளையாபதி குண்டலகேசி அதெல்லாம் வந்து மிச்ச மிச்ச நான்கு பெரும் காப்பியங்கள் இது எவ்வாறு சிறப்பிக்கப்படுது அப்படின்னா முத்தமிழ் காப்பியம் என்ன அப்படின்னா இயல் இசை நாடகம் இதை பற்றி சொல்றதுனால இதை என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா முத்தமிழ் காப்பியம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம என்ன அப்படின்னா குடிமக்கள் காப்பியம் முதல் முதலா குடிமக்களோட ஒரு வரலாற்றை எடுத்து அதை வெளிப்படுத்திய ஒரு காப்பியம் என்ன அப்படின்னா குடிமக்கள் காப்பியம் மற்ற காப்பியங்கள்லாம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அரசர்கள் வெளிப்படுத்தி பேசியிருக்கும் புகழ்ந்து பேசியிருக்கும் ஆனா ஒரு குடிமக்களை வந்து எடுத்து சிறப்பிச்ச காப்பியம் என்ன அப்படின்னா இது சிலப்பதிகாரம் அதனால இது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா குடிமக்கள் காப்பியம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம மூவேந்தர்கள் பற்றிய செய்திகளை கூறுது சேரர் சோழர் பாண்டியர் இந்த மாதிரியான மூன் மூவேந்தர் பற்றிய செய்திகளையும் கூறுது ஓகே இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த சிறப்பு பெயர்கள் இம்பார்ட்டன்ட் பிரிவியஸ் எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இது எத்தனை காண்டங்களை கொண்டது அப்படின்னா பூகார் காண்டம் மதுரை காண்டம் வஞ்சி காண்டம் அப்படிங்கிற மூன்று காண்டங்களையும் முப்பது காதைகளையும் கொண்டது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிரிவியஸ் எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க ஓகே அதுக்கு அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கோவலன் கண்ணகி மாதவி இந்த மூன்று பேரோட வாழ்க்கையை பாடுவது தான் என்ன அப்படின்னா சிலப்பதிகாரம் ஓகே இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சிலப்பதிகாரத்தை மணிமேகலையும் நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இரட்டை காப்பியங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றாங்க என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோவலனுக்கும் மா மாதவிக்கு பிறந்த அந்த மணிமேகலையோட மணிமேகலை தான் என்ன அப்படின்னா அந்த மணிமேகலை காப்பியத்தோட தலைவியா இருப்பாங்க ஓகேங்களா இந்த மாதிரி இது வந்து ஒன்னோட ஒன்னும் தொடர்புடையது இங்க வந்து கோவலன் கண்ணகி மாதவி இந்த வாழ்க்கையை பற்றி சொல்லுதோ அடுத்து கோவலனுக்கு மாதவிக்கு பிறந்த அந்த மகளான மணிமேகலை வாழ்க்கையை வந்து மணிமேகலை காப்பிய சொல்லுது இந்த மாதிரி இரண்டுமே வந்து ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்பு கொண்டு இருப்பதனால கதை தொடர்பு கொண்டு இருப்பதனால இதை என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இரட்டை காப்பியங்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க கேட்டிருக்காங்க இரட்டை காப்பியங்கள்லாம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை ஓகே சிலப்பதிகாரத்தோட ஆசிரியர் யாரு அப்படின்னா இளங்கோ வடிகள் இவர் யாரு அப்படின்னா ஒரு சேர மரபை சேர்ந்த ஒரு மன்னர் ஓகே இது இவர் வந்து மணிமேகலையோட ஆசிரியர் யாரு அப்படின்னா சீத்தலை சாத்தனார் ஓகே இந்த சிலப்பதிகாரம் எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னா இந்த சீத்தலை சாத்தனார் வந்து இந்த கோவலன் கண்ணகி இந்த கதையை வந்து இளங்கோவடிகள்கிட்ட சொல்லிட்டு அடிகள் நீரே அருளுக அப்படின்னு சொல்றாரு ஓகேங்களா இந்த இந்த கோர்ட் எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க அடிகள் நீரே அருளுக அப்படிங்கிற இந்த கோர்ட் சொன்னவர் யார் அப்படின்னா சீத்தலை சாத்தனார் அது உடனே அதுக்கு இளங்கோ வடிகள் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா நாட்டுதும் யாமோர் பாட்டுடை செய்யுள் அப்படின்னு சொல்றாரு ஓகேங்களா இந்த மாதிரி அவர் வந்து அடிகள் நீரே அருளுகன்னு சொன்னதும் இவர் நா இளங்கோ வடிகள் நாட்டுதும் யாமோர் பாட்டுடை செய்யுள் அப்படின்னு இந்த வரிகள் சொல்றாங்க இந்த இரண்டு கோடுமே கேட்டிருக்காங்க இதை கொடுத்துட்டு யார் சொன்னாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே அடுத்து வந்து சிலப்பதிகாரம் முடிந்தது அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா மங்கையராய் பிறப்பதற்கே அப்படிங்கிற அந்த ஒரு டாபிக் வந்து பார்க்குறோம் இதுல வந்து பல்வேறு பட்ட துறைகளில் பெண்கள் வந்து சிறந்து விளங்கியிருக்காங்க அந்த ஒரு காலகட்டங்களை ஒரு ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன்பு வந்து பெண்கள் வந்து அந்த அளவுக்கு அந்த துறைகளில் சிறந்து விளங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா அது ஒரு போற்றுதலுக்குரிய விஷயமா தான் இருக்கும் ஓகே அதை வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்ப்போம் எம் எஸ் சுப்புலட்சுமி அவங்கள பத்தி பார்ப்போம் ஓகே இவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நேரு பெருமகனாரால் என்ன சொல்லப்பட்டாங்க அப்படின்னா இசை பேரரசி அப்படின்னு சொல்லப்பட்டவங்க தான் எம் எஸ் சுப்புலட்சுமி ஓகே இந்த எம் எஸ் சுப்புலட்சுமியோட விரிவாக்கம் என்ன அப்படின்னா மதுரை சண்முக வடிவு சுப்புலட்சுமி அதைத்தான் சுருக்கி மதுரை எம் சண்முக வடிவ எஸ்ன்னு சுருக்கி எம் எஸ் சுப்புலட்சுமி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவர் இசை சூழலில் வந்து வளர்ந்து வந்தாங்க இவங்களோட குரு யார் அப்படின்னா இவங்களுடைய தாய் தான் அவங்க யாரு அப்படின்னா ஒரு வீணை கலைஞர் அதனால பாத்தீங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு இவங்களுக்கு இயல்பிலே இந்த இசை சூழலே வளரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு அதனால வந்து அந்த இசை இசையில வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சிகரம் தொட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா இவர் வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த பாடகி அப்படிங்கிறது வெளிப்பத்து எல்லாருக்கும் தெரியும் இசை தட்டுக்காக பாடலை பாடி பதிவு செய்த வயது எத்தனை அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பத்து வயதுலேயே அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா இசை தட்டுக்காக அந்த பாடலை பாடி பதிவு செஞ்சாங்க வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கேட்பாங்க பத்து வயதுலே இசை தட்டுக்காக பாடலை பாடி பதிவு செய்த வயது பத்து இசை மேதைகளோட அந்த வழிகாட்டுதலால் இவங்க தன்னை தானே வளர்த்துக்கிட்டாங்க ஆனால் இவங்க எது வரைக்கும் படிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அஞ்சாம் வகுப்பு வரைக்கும் மட்டும்தான் படிச்சிருக்காங்க அதற்கு மேலே அவங்களால படிக்க
பாடி பாராட்டப்படுறாங்க ஓகே இது மட்டும் இல்லாமல் திரைப்படங்களோட நடிக்க வாய்ப்பு இவரை தேடி வந்தது அவருக்கு வந்து மிகப்பெரிய எம் எஸ் சுப்புலட்சுமி அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி தந்த திரைப்படம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீரா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு திரைப்படம் தான் அதுதான் அவருடைய கடைசி திரைப்படமாகவும் இருந்தது அதுக்கப்புறம் அவங்க நடிக்கலை ஓகே இந்தியா முழுவதிலும் உள்ள பலரின் பாராட்டுகளை அவங்க பெறுறாங்க இந்த படத்தின் மூலமாக இவங்க பாடி சிறப்படைந்த பாடல்கள் மிகப்பெரிய வரவேற்பு கிடைத்த பாடல்கள் என்னென்ன அப்படின்னா காற்றினிலே வரும் கீதம் விருந்தாவனத்தில் கண்ணன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிகப்பெரிய வரவேற்பு கிடைச்ச பாடல்கள் இவங்களுக்கு ஓகேங்களா இவங்கள வந்து பெருசு பெருமையை பாராட்டி பேசினவங்க யார் அப்படின்னா ஜவஹர்லால் நேரு சரோஜினி நாயுடு ஜவஹர்லால் நேரு என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா இசை பேரரசி அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்காரு நம்ம மேலே பார்த்தோம் ஓகே அடுத்து வந்து ஒரு முறை வந்து காந்தியடிகளை தில்லியில் சந்தித்த போது இவங்க பாடின பாடு என்ன அப்படின்னா ரகுபதி ராகவ ராஜாராம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேமஸான பாட்டை காந்தியில் காந்தியை வந்து தில்லியில் சந்தித்தப்போ பாடியிருக்காங்க அப்போ வந்து காந்தி வந்து ஒரு ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறாரு என்ன அப்படின்னா மீரா எழுதிய பாடல் ஒன்றை குறிப்பிட்டு பாடுங்க பாடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதை வந்து இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதை மனசில் வச்சுட்டு அதை சிறிது நாட்களில் வந்து முயற்சி பண்ணிவிட்டு அந்த பாடலை கற்று பயிற்சி செஞ்சு திரும்பவும் பாடுறாங்க எப்போ அப்படின்னா சென்னை வானொலியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு அதாவது இந்தியா சுதந்திரம் பெற்றபோது காந்தியடிகளோட அந்த பிறந்த நாள் அன்று அப்பாடலை வந்து ஒளிபரப்புது அந்த பாடல் என்ன அப்படின்னா ஹரிதும் ஹரோ அப்படிங்கிற அந்த மீரா பஜன் தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஓகே அடுத்து ஐம்பத்தி நாலாவது வருஷம் தாமரை அணி அப்படிங்கிற அந்த விருது பெற்றாங்க அப்போ நடந்த ஒரு சிறப்பான நிகழ்வு என்ன அப்படின்னா ஹெலன் கில்லர் அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்வை இழந்த அந்த ஹெலன் கில்லர் வந்து இவங்களை பா இவங்களை தொட்டு தழுவி பாராட்டுறாங்க அதை வந்து இவங்களால மறக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இது ஐம்பத்தி நாலு தாமரை அணி விருது அப்படிங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டனான விஷயம் அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு இங்கிலாந்திலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு ஐநா சபையிலும் பாடினார் அப்படிங்கிறது இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ அறுபத்தி மூணு அறுபத்தி ஆறு இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்களேன் அறுபத்தி மூணுக்கு அறுபத்தாறுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் மூணு ஓகேங்களா ஆமாம் அறுபத்தி மூணு இங்கிலாந்து அறுபத்தி ஆறு ஐநா சபை ஓகே இதே ஆண்டில் என் குரலில் பதிவு செய்யப்பட்ட வெங்கடேச சுப்பிரபாதம் ஒழிக்க தொடங்கிய இடம் எது அப்படின்னா திருப்பதி ஓகே அதாவது திருப்பதியில் வந்து இவங்களுடைய அந்த பாடல் வந்து ஒழிக்கப்படுது அதை எப்போ அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு ஓகே அது மட்டும் இல்லாமல் நோபல் பரிசுக்கு இணையான மகசேச விருது என் இசைக்கு கிடைத்த ஆண்டு என்ன அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி நாலு இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா எழுவத்தி நாலு இந்த மகசேச அப்படிங்கிறது எத்தனை வார்த்தைகள் இருக்குது அப்படின்னா நாலு வார்த்தைகள் இருக்குது ஓகேங்களா அந்த நாலுங்கிறது ஞாபகம் வச்சுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி மறக்காது ஓகே இவ்விருது பெறும் முதல் இசைக்கலைஞராகவும் இருந்தவங்க யார் அப்படின்னா எம் எஸ் சுப்புலட்சுமி தான் அதை முன்னாடி வரைக்கும் யாருமே இந்த மகசே இசை விருது பெறலை ஓகே இவங்க என்னென்ன மொழிகளெல்லாம் பாடியிருக்காங்க அப்படின்னா தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் சமஸ்கிருதம் மலையாளம் இந்தி மராத்தி குஜராத்தி ஆகிய இந்திய மொழிகளிலும் ஆங்கிலத்திலும் கூட இவர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பாடியிருக்காங்க இந்தியாவோட மிக உயரிய விருதான இந்திய மாமணி அப்படிங்கிற அந்த விருது அளித்து இந்திய அரசு இவரை சிறப்பித்திருக்கு ஓகே இந்த இவங்க சொன்னக்கூடிய ஒரு கோட் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பெண் நினைத்தால் முயன்றால் முன்னேறலாம் வெல்லலாம் நீங்களும் முயலுங்கள் முன்னேறுங்கள் வெல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னவங்க யார் அப்படின்னா எம் எஸ் சுப்புலட்சுமி ஓகே இவங்களுடைய ஒரு ஃபேமஸான பாட்டு என்ன அப்படின்னா குறையொன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா குறையொன்றும் இல்லை கோவிந்தா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஃபேமஸான பாட்டு இவங்க பாடினது தான் எம் எஸ் சுப்புலட்சுமி ஓகே அடுத்து வந்து பால சரஸ்வதி அப்படிங்கிற ஒரு நடனம் நடனமாடக்கூடியவர் அதை பத் அவங்கள பற்றி பார்ப்போம் ஓகே அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் ஒரு சில நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்தது அதாவது பொது வெளியில் ஆடுவது தண்டனைக்குரிய குற்றம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சட்டம் இயற்றப்பட்ட காலகட்டங்களில் தொடங்கியவர் பால சரஸ்வதி அப்படிங்கிறவங்க அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல மன பரந்த மனப்போக்கு வந்து அப்போ கிடையாது அப்போலாம் வந்து அந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்க அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா நடனம் மாட்டுவது நாட்டியம் ஆடுவதெல்லாம் ஒரு கீழ்மையான எண்ணம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு எண்ணம் வந்து பரவலாக இருந்த ஒரு காலகட்டங்களில் அந்த எண்ணத்தை வந்து மாற்றியவர் யார் அப்படின்னா பால சரஸ்வதி அப்படிங்கிற அவங்க தான் இவர் வந்து இந்திய அரசின் தாமரை செவ்வணி விருது அப்படி வந்து பெற்றிருக்காரு இந்திய அரசோட தாமரை செவ்வணி விருதை வந்து பெற்றிருக்காரு காஞ்சிபுரத்தில் அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா இவர் வந்
எங்க அப்படின்னா காஞ்சிபுரத்துல ஏழு வயதுல மேடையேறிட்டாங்க சிம்ம சுப்புலட்சுமி பத்து வயதுல வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா இசை தட்டுக்காக பாடலை பாடியிருக்காங்க பதினேழு வயசுல என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா மேதைகள் பலர் முன்பு அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா பாடி பாராட்ட பெற்றிருப்பாங்க ஓகே இவங்க வந்து ஏழு வயசு சென்னையில் உள்ள சங்கீத சமாஜம் அப்படிங்கிற அந்த அரங்கில் வந்து நடன நிகழ்ச்சி நடந்தபோது இவங்களுக்கு வயது எத்தனை அப்படின்னா பதினஞ்சு ஏழு வயசில் ப அரங்கேற்றம் பண்ணுறாங்க பதினஞ்சு வயசில் சங்கீத சமாஜம் அப்படிங்கிற அந்த அரங்கில் வந்து நடன நிகழ்ச்சி நடத்துகிறாங்க ஓகே இவங்களோட நடனத்தை பார்த்த பிறகு தான் மரபுசார் நாட்டியத்தை பலரும் தீவிரமாக வரவேற்க தொடங்கினர் சென்னையில் என் நாட்டிய கச்சேரியை பார்த்த பண்டிட் ரவிசங்கர் அவர்கள் வந்து மிகவும் பாராட்டுறாரு இந்த பண்டிட் ரவிசங்கர் அப்படிங்கிறவர் யார் அப்படின்னா ஒரு த ஒருவர் அவர் வந்து அவரோட தம்பியின் மூலமாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வட இந்தியாவிலோட பல இடங்களில் இவருக்கு இவங்களுக்கு நடனம் ஆடும் வாய்ப்பு வந்து இவங்களுக்கு கிடைக்குது ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து வந்து கல்கத்தாவிலும் காசியில் நடந்த அனைத்து இந்திய இசை மாநாட்டிலும் சென்னையில் நடந்த இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கட்சியிலும் நம் நாட்டு பண்ணாகிய ஜனகன மன அப்படிங்கிற அந்த பாடலுக்கு வந்து மெய்ப்பாடுகளோடு ஆடுறாங்க ஓகே இந்த நாட்டு பண்ணுக்கு வந்து நடனம் ஆடியது அதுவே முதலும் இறுதியும் ஆகும் ஓகே அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா இவங்க காஞ்சிபுரத்தில் ஆரம்பிக்கிறாங்க வட இந்தியாவில் போய் நாட்டியம் ஆடுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அமே ஐரோப்பா அமெரிக்கா அந்த மாதிரியான வெளிநாடுகளையும் நடன நிகழ்ச்சிகள் நடத்துகிறாங்க டோக்கியோவில் உள்ள கிழக்கு மேற்கு சந்திப்பு நிகழ்வில் இந்தியாவின் சார்பாக கலந்து கொண்டு சிறப்பாக நடனம் ஆடுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இது இந்த இந்த நிகழ்வு வந்து இந்த பரத நாட்டியத்துக்கு உலகளாவிய ஒரு புகழை வந்து தருது பரதநாட்டிய கலையை வந்து முறையாக அணுமினால் ஆன்மீக பட்டறிவை நடனத்தால் வழங்க முடியும் அப்படிங்கிற இந்த வார்த்தையை சொன்னவங்க யார் அப்படின்னா பால சரஸ்வதி இதை நானும் உணர்ந்து உலகுக்கு உணர்த்தியுள்ளேன் தமிழகத்தில் ஒரு காலத்தில் புறக்கணிக்கப்பட்ட கலைக்கு இந்திய அரங்கிலும் உலக அரங்கிலும் மதிப்பையும் ஏற்பையும் பெற்று தந்தவர் யார் அப்படின்னா பால சரஸ்வதி ஓகே தமிழகத்தின் பெருமைக்குரிய கலைகளில் ஒன்றாக செவ்வியல் நடனம் நிகழ காரணமாக இருந்தவங்க யார் அப்படின்னா பால சரஸ்வதி அப்படிங்கிறது தான் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ராஜம் கிருஷ்ணன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பெண் எழுத்தாளரை பற்றி பார்ப்போம் ஓகே இவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இலக்கியவாதி அது அட் த சேம் டைம் ஒரு பெண் எழுத்தாளர் அவங்க பெண் என்ற வகையில் குடும்ப அமைப்பின் நெருக்கடிகளை எதிர்கொண்டு தம்மை ஒரு இலக்கியவாதியாக அடையாளப்படுத்தியவர் யார் அப்படின்னா ராஜம் கிருஷ்ணன் அப்படிங்கிறவங்க தான் அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பெண்கள் வந்து இப்போ இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் ஓகே நம்ம வந்து எல்லா தலங்களையும் இயங்குறாங்க ஒரு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா எல்லாருமே வந்து அதை வந்து இலக்கியவாதியாக வர்றதெல்லாம் பெரிய விஷயம் அப்போவே வந்திருக்காங்க அப்படின்னா அது பல தடைகளை அவங்க ஓவர் கம் பண்ணி வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது உண்மை ஓகே இவங்க வந்து தமிழகத்தில் எழுதிய பெண்களில் முதல் முதல்ல களத்துக்கு சென்று மக்களிடம் செய்திகளை திரட்டி கதை எழுதியவர் யார் அப்படின்னா ராஜம் கிருஷ்ணன் தான் மற்றவங்கலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து கற்பனை கலந்து எழுதுவாங்க இவங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த களத்துக்கே சென்று மக்கள்கிட்ட அந்த செய்திகளை திரட்டி கதையாக எழுதுகிறாங்க இவங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்தெந்த தடங்களெல்லாம் தளங்களெல்லாம் தடம் பதிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா புதினங்கள் சிறுகதைகள் கட்டுரை குறுநாவல் குழந்தை இலக்கியம் வரலாற்று நூல் இந்த மாதிரி எல்லா தளங்கள்லையுமே உங்கள் தடம் பதிச்சிருக்காங்க ஓகே இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வேருக்கு நீர் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு புதினத்துக்காக சாகித்ய அகாதமி விருது பெற்ற முதல் பெண் எழுத்தாளர் யார் அப்படின்னா ராஜம் கிருஷ்ணன் தான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சாகித்ய அகாதமி விருது வந்து வேருக்கு நீர் இது வந்து ஒரு புதினம் பெற்றவர் ராஜம் கிருஷ்ணன் அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா அது மட்டும் இல்லாமல் பெண்கள் அப்படின்னாவே எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா குடும்ப கதை தான் எழுதணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு படிமம் வந்து அப்போ சித்தரிக்கப்பட்டது அந்த படிமத்தை உடைத்து அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ராஜா கிருஷ்ணன் சமூக சிக்கல்களையும் வந்து கதையாக எழுதியிருக்காங்க இவங்க வந்து நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னது தான் இவங்க எதுவுமே வந்து கற்பனையாக எழுத விரும்பலை அந்த களத்துக்கே சென்று அந்த மக்கள்கிட்ட உரையாடி அந்த அதை களப்பணியாற்றி அந்த கதையை அதைத்தான் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கதையாக உருவாக்குறாங்க ஓகே இவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்போதுமே வந்து ஒரு ஒளிப்பதிவு கருவியை தன்னோட வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அதன் மூலியமாக மக்கள்கிட்ட களத்துக்கு போகிறாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அங்கே இருக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளை அவங்க கேட்டு வச்சுக்குவாங்க கேட்டு வச்சு அதை வந்து பூதினமாகவோ கதையாகவோ வெளிப்படுத்தி தன் எழுத்தில் வெளிப்படுத்துவாங்க ஓகே தன் கள ஆய்வு புதினங்கள் ஒவ்வொன்றும் மக்களை சேர வேண்டும் என்றே நினைப்பேன் அப்படிங்கிறாங்க இவருடைய அனைவராலும் பாராட்ட பெற்ற ஒன்று என்ன அப்படின்னா 
பாஞ்சாலி சபதம் பாடிய பாரதி அப்படிங்கிற அந்த பாரதியோட அந்த வரலாற்று புதினம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவரால் இவர் எழுதியதில் அனைவராலும் பாராட்டப்பட்ட ஒன்று வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கேட்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தூத்துக்குடியில் பல மாதம் தங்கியிருந்து உப்பள தொழிலாளர்களோட அந்த உவர்ப்பு வாழ்க்கையை கரிப்பு மணிகள் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு புதினமாக மாற்றுறாங்க இந்த கரிப்பு மணிகள் அப்படிங்கிறத எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா சிம்பிள் தான் அதாவது உப்பு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு கரிப்பு தன்மை கொண்டதாக இருக்கும் அதை பார்த்தீங்க அப்படின்னாலும் இந்த கல் உப்புலாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மணி மாதிரி இருக்கும் அதை வந்து அந்த உப்பள தொழிலாளர்களோட வாழ்க்கையை சொல்கிறனால இவங்க வந்து இந்த கரிப்பு மணிகள் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஓகே அடுத்து வந்து நீலகிரி படுகர் இன மக்களோட அந்த வாழ்வியல் மாற்றங்களை குறித்து நான் பதிவு செய்ததே குறிஞ்சி தேன் அப்படிங்கிற ஒரு புதினம் ஓகேங்களா ஓகே இந்த நீலகிரி அப்படிங்கிறது மலையும் மலை சார்ந்த இடம் அங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா குறிஞ்சிப்பூ இருக்கும் தேன் இருக்கும் இதெல்லாம் இது எல்லாமே பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த குறு நீலகிரி அப்படின்னா குறிஞ்சி தேன் அப்படிங்கிறத நீ ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகே அடுத்து கடலோர மீனவர் வாழ்வின் சிக்கல்களை பேசுவதே அலைவாய் கரையில் ஓகேங்களா கடலோரம் அப்படின்னா என்ன ஞாபகம் வரும் அப்படின்னா அலை அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வரும் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி அவங்க பேர் வச்சுருக்காங்க நம்ம இதை வச்சு நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகே அமைப்பு சாரா வேளாண் தொழிலாளர்களின் உழைப்பு சுரண்டப்படுவதை சுட்டி காட்டியவையே என்ன அப்படின்னா சேற்றில் மனிதர்கள் வேறுக்கு நீர் அப்படிங்கிறது இந்த வேறுக்கு நீர் வந்து சாகித்ய அகாதமி விருது பெற்ற புதினம் ஓகே உங்களை போன்ற குழந்தைகளை தீப்பெட்டி தொழிலில் முடக்கி தீக்குச்சிகளை அந்த பெட்டியில் அடைப்பதை போன்று குழந்தைகளின் உடலையும் மனதையும் நொறுக்கும் அவல உலகை சுட்டக்கூடிய புதினம் என்ன அப்படின்னா இந்த விஷயங்களை வந்து குழந்தை தொழிலாளர் முறையை பற்றி தீப்பட்டி தொழிலில் அந்த குழந்தைகள் படக்கூடிய கஷ்டங்களை பற்றி சொல்லக்கூடிய புதினம் தான் கூட்டு குஞ்சுகள் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு புதினம் பெண் குழந்தை கொலைகளுக்கான காரணங்களை ஆராய்ந்து எழுதியதே என்ன அப்படின்னா மன்னகத்து பூந்துளிகள் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா பெண் குழந்தைகள் வந்து பூ போன்றவர்கள் அப்படிங்கிறது அதை அதை வந்து அவங்க பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மன்னகத்து பூந்துளிகள் அப்படின்னு வந்து அவங்க பேர் வைக்கிறாங்க ஜஸ்ட் வந்து பேர் வந்து அவங்க வந்து ஏனோ தானோன்னு வைக்கிறது இல்லை அதற்கு ரியலைட் ப ரிலேட் பண்ணி தான் அந்த கதைக்கு அது சொல்லக்கூடிய பொருளுக்கு ரிலேட் பண்ணி தான் வைக்கிறாங்க அடுத்து இப்படி சமூக அவலங்களை உற்று நோக்கி எழுத்தின் வழியாக கட்ட வெளுத்து உலகிற்கு காட்டியிருக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு ஃபேமஸான கோட் என்ன அப்படின்னா எழுத்துக்களில் நேர்மையான அறம் சினம் அறச்சீற்றம் இருக்க வேண்டும் என்பதே இவங்களுடைய வேண்டுகோள் அது மட்டும் இல்லாமல் கற்பனை கதைகளை எழுதுவதற்கு பதிலாக களத்துக்கு சென்று உண்மை நிகழ்வுகளை வந்து நூலாக தந்தவர் யார் அப்படின்னா ராஜம் கிருஷ்ணன் அப்படிங்கிறவங்க ஓகே அடுத்து வந்து கிருஷ்ணம்மாள் ஜெகநாதன் அப்படிங்கிறவங்கள பற்றி பார்ப்போம் இவங்க யான் என்னவாக இருக்காங்க அப்படின்னா மதுரையில் வந்து முதல் பட்டதாரி பெண் ஓகே கிருஷ்ணம்மாள் ஜெகநாதன் இவங்க எந்தெந்த விருதுகள்லாம் பெற்றிருக்காங்க அப்படின்னா இந்திய அரசோட தாமரை திரு விருது சுவீடன் அரசோட வாழ்வு உரிமை விருது சுவிட்சர்லாந்து அரசின் காந்தி அமைதி விருது இந்த மாதிரி பல்வேறுபட்ட விருதுகளை வந்து இவங்க வாங்கியிருக்காங்க இந்த நாட்டோட அந்த விடுதலைக்கு முன்பு கல்வி மறுக்கப்பட்ட காலத்தில் போராடி கல்வி கற்றிருக்காங்க இந்த மதுரை மாவட்டத்தில் அவங்க தான் முதல் பெண்மணி கல்வி கற்றவங்கள்ல ஓகே இவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கல்லூரி பருவத்திலே காந்திய சிந்தனையால் கவரப்பட்டாங்க இவங்க வந்து சர்வோதயா அந்த இயக்கத்தில் வந்து களப்பணி ஆற்றியிருக்காங்க இவங்க வந்து என்னென்ன போராட்டங்களெல்லாம் கலந்துருக்காங்க அப்படின்னா கிருஷ்ணம்மாள் ஜெகநாதன் ஒத்துழையாமை இயக்கம் சட்ட மறுப்பு இயக்கம் வெள்ளியணை வெளியே இயக்கம் இந்த மாதிரியான பல்வேறுபட்ட போராட்டங்களை கலந்துகிட்டு இருக்காங்க ஓகே இதுல வந்து இவங்க செஞ்ச பணிகளே ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு பணி என்ன அப்படின்னா நாட்டோட அந்த விடுதலைக்கு பின்னாடி கணவரோட இணைஞ்சு பூதான இயக்கத்தில் வந்து பணிபுரிகிறாங்க கணவர் யார் அப்படின்னா ஆச்சாரியா வினோ பாபாவே அப்படிங்கிறது இவருடைய கணவர் இந்த பூதான இயக்கம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு சிம்பிளான விஷயம்தான் அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏக நிலம் வந்து நிறைய பேர்த்திட்ட எல்லாத்துலேயும் இல்லை பெரும் பெரும் முதலாளிகள் அவங்கக்கிட்ட தான் இருந்தது அவங்கக்கிட்ட நிலத்தை வாங்கி நிலம் இல்லாதவங்களுக்கு கொடுக்கறது தான் வந்து இந்த பூதான இயக்கம் அப்படிங்கிற பூமிதான இயக்கம் ஓகே இந்த இயக்கத்தில் இவங்க பணி புரிகிறாங்க அது அது மட்டும் இல்லாமல் உழுபவருக்கு நில உரிமை இயக்கம் அப்படிங்கிற அந்த இயக்கத்தை தொடங்கி வேளாண்மை இல்லாத காலத்திலும் உழவருக்கு வேறு பணிகள் மூலம் வருமானம் வர ஏற்பாடு செஞ்சு கொடுக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் உழுபவருக்கு நில உரிமை இயக்கம் அப்படிங்கிறத தொடங்குறாங்க அது இப்போ அப்புறம் இவங்க ஒரு ஃபேமஸான ஒரு கோட் சொல்கிறாங்க உங்களுடைய ஆற்றலை நீங்கள் உணருங்கள் உங்களால் எதையும் சாதிக்க இயலும் அப்படின்னு சொன்னவங்க யார் அப்படின்னா கிருஷ்ணம்மாள் ஜெகநாதன் அவங்க வந்து காந்தியடிகளோ
அடுத்து வந்து சின்ன பிள்ளை அப்படிங்கிறவர் பற்றி பார்ப்போம் பள்ளி பருவத்தின் பாடம் பயிலாவிட்டாலும் பட்டறிவால் இவர் கற்றுக்கொண்டவை ஆயிரம் ஆயிரம் எழுத படிக்க தெரியாத இவரை பற்றி எழுதாத ஊடகங்களே இல்லை முதுமை பருவத்தில் பயணித்தாலும் இவர் சின்ன பிள்ளை தான் ஓகே இவங்க வந்து மதுரை சே மதுரையை சேர்ந்தவங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க வந்து செஞ்ச ஒரு சில விஷயங்களை பற்றி பார்ப்போம் ஓகே இவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா முதல்ல பெண்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு குழுவாக சேர்ந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த பெண்களோட அந்த பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு விவசாய நிலத்தை குத்தகைக்கு எடுக்கிறாங்க பெண்கள்லாம் சேர்ந்து அந்த குத்தகைக்கில் வந்து கூலி வேலைக்கு ஆட்களை சேர்த்து நலவு கடையெடுப்பு அறுவடை இந்த மாதிரியான வர வேலைகளை செய்கிறாங்க அப்புறம் அறுவடை பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த வர கூலிய லாபத்தை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சரிசமமாக பிரித்து கொடுக்குறாங்க இது வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா பெண்களோட அந்த ஒரு வாழ்க்கை தரத்தை வந்து முன்னேற்றுது இதை பார்த்து அந்த மதுரை மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கண்மாயில் மீன் பிடிக்கிற குத்தகையை வந்து சின்ன பிள்ளை அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா ஓகே அது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டாயிரத்தி நாலாவது வருஷம் இவங்க வந்து சுனாமி வருது அப்போ ஊரெல்லாம் வந்து பாதிப்படைஞ்சப்ப இவங்க இந்த இந்த குழு போய் ஊர் ஊராக போய் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா மீட்பு பணியெல்லாம் செஞ்சுருக்காங்க வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே காசு சேர்த்து குழு ஒன்று ஆரம்பித்து களஞ்சியம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பேர் வச்சாங்க இது வந்து சின்னதாக வந்து ஒரு பெண்களோட ஒரு மாற்ற வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துது அதே வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா களஞ்சியம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது அதாவது ஒரு குழு சேர்த்துறாங்க குழு சேர்த்தி பல பெண்களை வந்து குழு சேர்த்தி காசு காசு போட்டு குழுவாக்குறாங்க அதுக்கு களஞ்சியம்னு பேர் வைக்கிறாங்க அந்த களஞ்சியம் அப்படிங்கிற அந்த குழு வந்து பல லட்சம் மகளிரோட அந்த அவங்களுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா சுய உதவி குழுக்களாக செயல்பட்டு பணம் கொடுத்து உதவுது இதன் மூலியமா என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பலரோட பல பெண்களோட வாழ்க்கை தரம் வந்து உயருது ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பல லட்சம் பேரோட அந்த வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்ததா இருக்கு கிட்டத்தட்ட இவங்க வந்து முப்பது ஆண்டுகளாக இந்த வேலையை செஞ்சுட்டு வராங்க ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெரு மிக பெரும் அளவில் வந்து ஒரு பெண்களோட அந்த பொருளாதாரத்தில் வந்து ஒரு மிக பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துது இதனால வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அப்ப இருக்கக்கூடிய பிரதமர் வாஜ்பாய் அவங்க கிட்ட வந்து இவங்க விருது வாங்குறாங்க நடிகர் விவேக் கூட சொல்லியிருப்பாரு ஒரு காமெடியில அதாவது சின்ன பிள்ளை அவங்க வந்து அவங்க கிட்ட வந்து நடிகர் சாரி விவேக் வந்து சொல்லியிருப்பாரு என்ன அப்படின்னா வாஜ்பாய் வந்து காலில் விழுந்தாரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே அதை நம்ம பார்ப்போம் ஓகேங்களா அப்ப விருது வழங்குறப்ப மதுரை சின்ன பிள்ளை அப்படின்னு சொன்னதுமே பிரதமர் வாஜ்பாய் சொன்னதுமே இவர் கண்ணில் கண்ணீர் வந்தது ஓகே அப்ப வந்து நம் நாட்டு அந்த நடுவன் முதன்மை அமைச்சராக இருந்த அந்த வாஜ்பாய் அவர்களால கைகளால என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா பெண் ஆற்றல் விருது அப்படிங்கிற அந்த விருது வந்து பெறாங்க ஸ்ரீ சக்தி புரஸ்கார் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விருதை பெறாங்க அப்ப வந்து வாஜ்பாய் வந்து அவங்க சின்ன பிள்ளை அவங்க காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கியிருப்பாங்க ஓகே அடுத்து வந்து இது மட்டும் இல்லாம தமிழக அரசோட அவ்வை விருதையும் சூதர் தூதர்சனின் பொதுகை விருதையும் இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பெற்றிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் அது அப்புறம் தாமரை திரு விருதையும் பெற்றிருக்காங்க தாமரை திரு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பத்மஸ்ரீ அப்படிங்கிறது தான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை பத்மஸ்ரீ விருதை தான் தமிழில் வந்து தாமரை திரு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்து முடிச்சிட்டோம் அடுத்து வந்து இலக்கணம் பார்க்க போகிறோம் இலக்கணம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா புறப்பொருள் இலக்கணம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அகப்பொருள் அப்படின்னா அக வாழ்க்கையை பற்றி சொல்லக்கூடியது காதல் அன்பு அந்த மாதிரியான தலைவன் தலைவிக்கிடையான அகப்பொருள் வாழ்க்கை அகத்தை பற்றி சொல்லக்கூடியது புறம் அப்படின்னா அது வந்து புறத்தை பற்றி வெளியே இருக்கக்கூடிய அந்த விஷயங்களை பற்றி சொல்லக்கூடியது போர் அதை பற்றி சொல்லக்கூடியது தான் புறப்பொருள் இலக்கணம் ஓகே இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அன்பின் ஐந்தினை அப்படின்னா அகப்பொருளை பற்றி சொல்லக்கூடியது என்னென்ன அப்படின்னா குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை இதெல்லாம் வந்து அன்பின் ஐந்தினை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே இதே வந்து புறம் பற்றிய அந்த நெறிகளை கூறுவது என்ன அப்படின்னா புறத்தினை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா புறத்தினை எத்தனை வகைப்படுது அப்படின்னா பன்னெண்டு வகைப்படுது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கேட்டிருக்காங்க ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்டிருக்காங்க புறம் வந்து பன்னெண்டு வகைப்படும் அப்படிங்கிறத ஓகே அதை ஒன் பை ஒன்னா பார்ப்போம் வெற்றி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா மக்கள் வந்து ஒரு ஒரு சிறு குழுக்களாக வாழ்ந்த காலகட்டங்களில் இந்த ஆண் நிறைகளை அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பசுக்களை வந்து ஒரு சொத்தால் நினைச்சு கருதியிருக்காங்க இந்த வந்து இதை வந்து ஒரு குழு
ஓகே இந்த பசுக்களை வந்து கவர்ந்து வரக்கூடியவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வெச்சி பூவினை சூடி கொண்டு செல்வர் அந்த சூடுதலை தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வெச்சி திணை அந்த ஆணிரைகளை அந்த பசுக்களை கவரக்கூடியதை சொல்லக்கூடியதாக வெச்சி திணை ஓகே இதை வந்து இதெல்லாம் வந்து ப்ரீவியஸ்யரில் கேட்டிருக்காங்க ஓகே இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வெச்சி பூ என்ன கலரில் இருக்குது அப்படின்னா சிவந்த நிறம் உடையது அப்படிங்கிற கலரில் இருக்குது ஓகேங்களா இதை வந்து ப்ரீவியஸ்யரில் கேட்டிருக்காங்க வெச்சி பூ அப்படிங்கிறது எந்த நிறம் உடையது அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க இது எங்கெங்கெல்லாம் வளர்க்குறாங்க அப்படின்னா வீட்டு தோட்டங்களையும் பூங்காக்களையும் வளர்க்குறாங்க இதுக்கு வழங்கக்கூடிய வேறு பெயர்கள் என்னென்ன அப்படின்னா வெச்சி பூ இட்லி பூ அப்படிங்கிறது ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஆணியர்களை கவர்ந்துட்டு போயிடுறாங்க அது அவங்களுக்கு ஒரு இழுக்காக மாறுது உடனே இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த தன்னுடைய ஆணியர்களை மீட்க போவாங்க அப்போ மீட்க போகும்போது இவங்க என்ன பூவை சூடி செல்வாங்க அப்படின்னா கரந்தை பூவை சூடி செல்வர் இந்த கரந்த பூவை சூடி செல்கிறக்கூடிய அந்த விஷயத்தை தான் என்ன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கரந்தை திணை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த கரந்தை செடி வந்து கரந்தை அப்படிங்கிறது ஒரு சிறிய செடி இது என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா சிறிய முட்டை வடிவில் கொத்தாக பூக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஓகே இது என்னென்ன நிறங்கள்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா செம்மை நீளம் இளஞ்சிவப்பு நீளம் கலந்த கல சிவப்பு இந்த நிறங்கள்லாம் இருக்கும் இதை என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கொட்டை கரந்தை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் கொட்டை கரந்தை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே இது ஒரு நறுமணம் மிக்கது நிறம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் இதை கேட்குறாங்க பிரிவேஸ் இயரில் வந்து கேட்குறாங்க என்ன மாதிரி நிறம் அப்படிங்கிறத பிரிவேசியெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க ஓகே அடுத்து வந்து வஞ்சித்திணை அப்படிங்கிறது வஞ்சித்திணை அப்படின்னா அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மண்ணாசை காரணமாக பகைவர் நாட்டை கைப்பற்ற கருதி வஞ்சி பூவை சூடி போருக்கு செல்வது தான் வஞ்சித்திணை அதாவது சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் வஞ்சித்திணை அப்படின்னா வஞ்சகத்தால் செல்வது அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் வஞ்சித்திணை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த வஞ்சி அப்படிங்கிறது எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு பளவளப்பாக இருக்கும் அத்த அட் த சேம் டைம் மெல்லிய பூவின் இதழ்களில் வெள்ளிய பஞ்சு போன்ற நுண்மையர் அடர்ந்து இருக்கும் அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வஞ்சி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே அடுத்து வந்து காஞ்சி திணை ஓகே அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா போருக்காக நம்ம வந்து மற்ற நாட்டை கைப்பற்ற போகிறோம் அப்போ அவங்க அந்த நாட்டுக்காரர் சும்மா இருப்பாங்களா இருக்க மாட்டாங்க என்ன அப்படி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எதிர்த்து போரிடுவாங்க அந்த எதிர்த்து போரிடக்கூடியவங்க என்ன பூவை சூடி இருப்பாங்க அப்படின்னா காஞ்சி பூவை சூடி இருப்பாங்க அதை சொல்லக்கூடியதான் காஞ்சி திணை ஓகே இந்த காஞ்சி திணை வந்து காஞ்சி பூ அப்படிங்கிறது காஞ்சி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு வகை குறுமரம் ஓகே இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன நீ மலர்கள் என்ன நிறத்திலான மலர்களை கொண்டது அப்படின்னா நீல நிற மலர்களை கொண்டதாக இருக்கும் ஓகே ஓகே அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா போர் இவர் இவர் போர் தொடுக்கிறாரு அவங்களும் வந்து எதிர்த்து போரிடுறாங்க அப்போ நம்ம வந்து வெற்றி அடையணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எதிர்நாட்டினர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நொச் நொச்சித்திணை அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த கோட்டையை கைப்பற்றுறது அப்போ வந்து கோட்டையை கை காத்தல் வேண்டி உள்ளிருந்து இவங்க கோட்டையை கைப்பற்றணும்னு போவாங்க அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த கோட்டையை காத்தல் வேண்டி உள்ளிருந்தே முற்றுகையிட்ட அரசனோடு நொச்சி பூவை சூடி உள்ளிருந்து போரிடுவது நொச்சி திணை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஓகே இந்த நொச்சி திணை அப்படிங்கிற அந்த நொச்சி பூ வந்து எதை இப்போ எந்த நிலத்துக்கு உரியது அப்படின்னா மருத நிலத்துக்கு உரியது இது என்ன நிறத்திலான பூக்களாக இருக்கும் அப்படின்னா நீல நிற பூக்களை கொண்டது கேட்பாங்க இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஓகேங்களா இது வந்து பல வகையில் இருக்குது மணி நொச்சி கரு நொச்சி மலை நொச்சி வெண் நொச்சி அப்படிங்கிற மாதிரி பல வகையில் இருக்குது ஓகே இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மா இந்த மாற்று அரசனோட அந்த கோட்டையை கைப்பற்ற உமிங்கை பூவியை சூடிய தன் வீரர்களுடன் சுற்றி வளைத்தல் உமிங்கை திணை ஓகேங்களா அவர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கோட்டையை காப்பாற்றணுங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க நொச்சி பூவை சூடி இருப்பாங்க இவங்க வந்து நம்ம கோட்டையை கைப்பற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா உமிங்கை பூவை சூடிட்டு போர் புதிவாங்க ஓகே இந்த வேலிகளில் ஏறி படரும் நீண்ட கொடியே உமிங்கை கொடி இதனை கூட்டிலைகளும் மலர்களும் சிறியவை இந்த மலர்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மஞ்சள் நிறத்தில் காணப்படும் உமிங்கையோட அந்த மலர் வந்து மஞ்சள் நிறத்தில் காணப்படும் அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே இதை இதனை முடக்கத்தான் முடக்கொற்றான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அடுத்து வந்து தும்பை திணை அப்படிங்கிறது பகைவேந்தர் இருவரும் வலிமையே பெரிது என்பதை நிலைநாட்ட தம் வீரர்களுடன் அந்த தும்பை பூவை சூடி போர்க்களத்தில் ஒருவரோடு ஒருவர் போரிடுவது தும்பை திணை அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேருமே வந்து வெற்றி வெற்றி ஒன்றைய இலக்கா வச்சு போரிடுவாங்க அப்போ வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தும்பை பூவை சூடி
ஆநிறை கவர்தல் இருக்கும் ஓகே இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த தும்பை திணை அப்படிங்கிற அந்த திணை வந்து தும்பை பூ அப்படிங்கிறது என்ன நிறமத்திலான மலர்களை கொண்டது அப்படின்னா வெண்ணிற மலர்களை கொண்ட ஒரு சிறிய செடி தான் தும்பை செடி ஓகே அதுக்கடுத்து வாகை திணை அப்படிங்கிறது எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னா இந்த போரிலே வெற்றி பெற்றவன் அதாவது ரெண்டு பேருமே உச்சகட்ட போரில் இருக்கும் அப்போ வந்து வெற்றியை ஒருத்த வெற்றியவே இலக்காக கொண்டு போரிடுவாங்க அதில் யாரோ ஒருத்தர் ஜெயிப்பாங்க அந்த ஜெயித்தவங்க சூடக்கூடியது தான் என்ன அப்படின்னா வாகைப்பூ அதை அதை சொல்லக்கூடியதாக வாகை திணை வாகை அப்படின்னாவே என்ன அப்படின்னா வெற்றி அப்படிங்கிறது அர்த்தம் ஓகே இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மங்கிய வெண்ணிற நறுமணம் கொண்டதாக கொத்து கொத்தாக பூ அலரும் பூ தான் வாகைப்பூ வாகைப்பூ அப்படிங்கிறது என்ன நிறம் கொண்டது அப்படின்னா வெண்ணிற கொண்டது வெண்ணிற நறுமணம் கொண்டது இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா இதெல்லாம் ப்ரீவியஸில் கேட்குறாங்க பூ என்ன நிறத்திலானது அப்படிங்கிறத கேட்குறாங்க ஓகே அதுக்கடுத்து இதில் இதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இதில் யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்க ஒரு ஆளுமையாக இருப்பாங்க அவங்களுடைய கல்வி வீரம் செல்வம் புகழ் கருணை முதலியவற்றை பாடுவதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பாடான் திணை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் பாடான் திணை அப்படிங்கிறத பிரித்தோம் அப்படின்னா பாடு ப்ளஸ் ஆண் ப்ளஸ் திணை அப்படின்னு பிரியும் பாடுவதற்குரிய ஆளுமைகளை பற்றி பா அந்த பாலு அந்த பாடப்படக்கூடிய நபரை பற்றி பாடுவது தான் என்ன அப்படின்னா பாடான் திணை அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே இது மட்டும் இல்லாமல் போரை மட்டும் சொல்லாது பிற மாண்புகளையும் பாடுவது தான் பாடான் திணை அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த போரில் ஜெயித்தது மட்டும் அந்த சொல்லாமல் அவருடைய வீரத்தை பற்றியும் செல்வத்தை பற்றியும் புகழை பற்றியும் கருணையை பற்றியும் கல்வியை பற்றியும் இந்த மாதிரியெல்லாம் பாடுறது தான் பாடான் திணை அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு பொதுவியல் திணை அப்படிங்கிறது வெற்றி முதல் பாடான் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த புறத்திணைகளில் பொதுவானவற்றையும் அவற்றுள் கூறப்படாதவற்றையும் கூறுவது தான் என்ன அப்படின்னா பொதுவியல் திணை ஓகேங்களா அதாவது வெற்றி முதல் பாடான் வரைக்கும் இருக்கக்கூடியதில் பொதுவானவற்றை சொல்கிறதும் அவற்றை தாண்டிய விஷயங்களை பற்றி சொல்வது தான் என்ன அப்படின்னா பொதுவியல் திணை அப்படிங்கிறது ஓகே கைக்கிளை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு தலை காமம் ஒன் சைட் லவ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி தான் இது வந்து ஒரு தலை காமம் பெருந்திணை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பொருந்தா காமம் அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு சிறு வயது ஆண் வந்து பெரு வய பெரிய வயது கொண்ட ஒரு பெண்ணை விரும்புறது ஒரு சிறு வயது பெண் வந்து பெரிய வயது கொண்ட ஒரு ஆணை விரும்புறது இந்த மாதிரி வந்து பொருந்தவே பொருந்தாது அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பொருந்தா காமம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறாங்க இதை ஜஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு ஓவராலாக வந்து ரிவிஷன் மாதிரி பண்ணிடுவோம் ஓகேங்களா ஆணிறைகளை கவர்றது வந்து வெச்சு ஓகே அந்த ஆணிறைகளை கவர்ந்து போனதை மீட்க செல்வது கரந்தை அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வஞ்சகத்தின் காரணமாக நாட்டை கைப்பற்ற போவது வஞ்சி திணை அந்த வ அந்த நாட்டை கைப்பற்ற வந்து அந்த மாற்றரசனோடு போரிடுவது என்ன அப்படின்னா காஞ்சி திணை ஓகே இந்த கோட்டைகளை வந்து என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா முற்றுகையிட்ட அந்த அரசனோடு உள்ளிருந்தே போ சூடி போரிடுவது என்ன அப்படின்னா நொச்சி திணை இவங்க என்ன என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா உமிங்கை திணை அப்படிங்கிறது அந்த கோட்டையை வந்து சுற்றி வளைக்கிறது எதிர்நாட்டினர் சுற்றி வளைப்பாங்க அது உமிங்கை திணை கோட்டையை பிடிக்கிறது தான் வெற்றியாக கருதப்படும் அடுத்து வந்து இருவருமே வந்து தும்பை பூவை சூடிட்டு வெற்றி ஒன்றையை இலக்காக வச்சு போரிடுவாங்க அது தும்பை திணை வாகை திணை அப்படின்னா யார் இறுதியாக ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து வாகை பூவை சூடி மகிழ்வர் ஓகே பாடான் திணை அப்படின்னா பாடுவதற்குரிய ஒரு ஆளுமையோட கல்வி வீரம் செல்வம் புகழ் கருணை இதை பற்றி பாடுவது பாடான் திணை ஓகே பொதுவியல் அப்படின்னா வெற்றி முதல் பாடான் வரைக்கும் இருக்கக்கூடியதை பொதுவாக சொல்கிறதும் அவற்றில் கூறப்படாதவற்றை கூறுவதும் பொதுவியல் திணை கைக்கிளை அப்படிங்கிறது ஒரு தலை காமம் பெருந்திணை என்பது பொருந்தா காமம் ஓகே அடுத்து வந்து புக் பேக் பார்ப்போம் புக் பேக் வந்து நம்ம என்ன அப்படின்னா திறன் அறிவோம் அப்படிங்கிறது சரியான அகர வரிசையை தேர்ந்தெடுக்க அப்படிங்கிறது இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த அகர வரிசை அப்படின்னா என்ன எப்படி வரும் அப்படின்னா இந்த ஆ ஆ இ இ உ உ இந்த மாதிரி தான் வரும் ஓகேங்களா இது இந்த மாதிரி சரியான வரிசைப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா அது அகர வரிசை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் இதுதான் இந்தக்கான சரியான அகர வரிசை இந்த ஊ கடுத்து தான் ஏ வரும் ஓகேங்களா இந்த மண் அப்படிங்கிற இந்த முதல் எழுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மா ரெண்டாவது எடுத்து நெடில் வருது இந்த மாதிரி சரியான அந்த அகர வரி அர வரிசைப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா அது அகர வரிசை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே அடுத்து வந்து மாலவன் குன்றம் போனால் என்ன வேலவன் குன்றமாவது எங்களுக்கு வேண்டும் மாலவன் குன்றமும் வேலவன் குன்றமும் குறிப்பவை முறையே திருப்பதியும் திருத்தணியும் அப்படிங்கிறது தான் மாலவன் குன்றமும் வேலவன் குன்றமும் அப்படிங்கிறது தன் நாட்டு மக்களுக்கு தந்தையும் தாயும் மகனுமாக இருந்த அரசன் என்னும் மெய்கீர்த்தி தொடர் உணர்த்தும் பொருள் நெறியோடு நின்று காவல் காப்பவர் அப்படிங்கிறத சொல்லுது ஓகே இரு நாட்டு அரசர்களும் தும்பை பூவை சூடி போரிடுவதன் காரணம் என்ன அப்படின்ன
அடுத்து வந்து ஒரு பொருத்தமான இடங்களில் நிறுத்த குறியீடுக அப்படின்னு இருக்கு பழங்காலத்திலே பாண்டியன் ஆண்ட பெருமையை கூறி சோழன் ஆண்ட சிறப்பை சொல்லி சேரன் ஆண்ட மாண்பினை காட்டி நம் அருமை தமிழ்நாடு ஆங்கிலருக்கு அடிமைப்பட்டிருந்த சிறுமையும் நினைவூட்டி விளை விடுதலை போரில் ஈடுபட வருமாறு தலைவர் தமிழருக்கு அழைப்பு விடுத்திருந்தேன் அப்படின்னு சொன்னவர் யார் அப்படின்னா மா போ சிவஞானம் ஓகே இதுக்கான பொருத்தமான இடங்களில் நிறுத்தற் குறியீடு அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த கமா இடத்த நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் நான் அதை வந்து ரெட் ரெட்டில் வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சிறு இடைவெளி அப்படி அந்த இடங்கள்லாம் வந்து கமாஸ் வந்து இடுவோம் கால் குறி அந்த மாதிரி இடுவோம் ஓகேங்களா அது அந்த இடங்கள்லாம் நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் பழங்காலத்திலே பாண்டியன் ஆண்ட பெருமையை கூறி அப்படிங்கிறது ஒரு சிறு இடைவெளி வருது சோழன் ஆண்ட சிறப்பை சொல்லி அப்படிங்கிறது ஒரு மு லைட்டாக முற்றுப்பெற மாதிரி இருக்கு அப்புறம் வந்து சேரன் ஆண்ட மாண்பினை சுட்டி காட்டி நம் அருமை தமிழ்நாடு ஆங்கிலருக்கு அடிமைப்பட்டிருந்த சிறுமையையும் நினைவூட்டி விடுதலை போரில் ஈடுபட வருமாறு தலைமறுக்கு தமிழருக்கு அழைப்பு விடுத்திருந்தேன் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல முற்றுப்பெறதுனால ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறோம் மாப்போ சிவஞானம் ஓகே பின்வரும் பத்தியை படித்து மைய கருத்தை எழுதுக அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெய்கீர்த்தி அப்படிங்கிறது ஒரு பேரரசனோட அந்த உண்மையான புகழை எடுத்து கூறுவதாக இருக்கும் ஓகேங்களா சோழ மன்னருடைய அந்த சாசனங்களோட அந்த தொடக்கத்தில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இத்தனையாவது ஆட்சி ஆண்டு அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஓகே இது மட்டும் இல்லாமல் போர் வெற்றிகளையும் வரலாற்றையும் முறையாக கூறி அவன் தன் தேவியோடு வீட்டிலிருந்து நீடு வாழ்க என கூறி பிறகே சாசனம் எழுந்த நிகழ்ச்சியை குறிப்பிடும் பிறகே ஓகே இந்த மாதிரி அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போர் வெற்றியை சொல்லுவாங்க வரலாற்றை சொல்லிட்டு அப்புறம் தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தன் தேவியோடு வீட்டிலிருந்து நீடு வாழ்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் சாசனம் வந்து எழுந்த நிகழ்ச்சியை குறி குறிப்பிடும் இந்த சாசனம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அரசாணைகள் மண் அரசனோட கட்டளைகள் இந்த மாதிரி இறையலி நிலம் பற்றியது இந்த பற்றி சொல்லக்கூடியதுதான் சாசனம் ஓகே சோழ மன்னரோட அந்த பரம்பரையில் மெய்கீர்த்தியோடு சாசனங்களை பொறிக்கும் வழக்கம் வந்து நெடுநாள் இருந்தது இல்லை ஓகே முதல் ராசராசனுடைய அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப காலம் வந்து இந்த சாசனங்களை பொறிக்கும் வழக்கம் அந்த மெய்குறுத்தியோடு இருந்ததே இல்லை எந்த நூற்றாண்டில் இது தொடங்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா எட்டாம் நூற்றாண்டில் மெய்குறுத்தி காணப்படுது எந்த அரசனோட அப்படின்னா முதல் ராசராசனுடைய அந்த ஆட்சி காலத்தில் அடுத்து வந்து உழவரை பற்றிய ஒரு பாடல் ஏற்பிடிக்கும் கைகளுக்கே வாழ்த்து கூறுவோம் வறுமை ஏகும் வரை செய்பவருக்கே வாழ்த்து கூறுவோம் எனும் ஊர் செழிக்க தொழில் செய்யும் உழைப்பாளிகள் வாழ்வு உயரும் வகை செய்பவருக்கே வாழ்த்து கூறுவோம் அப்படின்னு சொன்னவர் யார் அப்படின்னா கவி காமு ஷரீப் அப்படிங்கிறவங்க தான் ஓகே அடுத்து வந்து உழவுக்கும் தொழிலுக்கும் வந்தனை செய்வோம் வீணையை உண்டு கலைத்திருப்பதை நிந்தனை செய்வோம் அப்படின்னு பாடியவர் யார் அப்படின்னா பாரதியார் ஓகே அடுத்து வந்து ஓ அம் அம்மாவை பார்த்து மகள் சொல்கிறது மாதிரி ஒரு பாடல் அம்மா என் காது கொருதோடு நீ அவசியம் வாங்கி வந்து போடு சும்மா இருக்க முடியாது நான் சொல்லிவிட்டேன் உனக்கு இப்போது அப்படின்னு சொன்னவங்க யார் அப்படின்னா பாரதிதாசனோட அந்த பாடல் அதுக்கு அம்மா ரிப்ளை பண்ணுறாங்க காதுக்கு கம்மல் அழகன்று நான் கலருவதை கவனி நன்றி நீதர் மொழியை வெகு பண்ணிவாய் நிதம் நீ கேட்டு வந்து காதில் அணிவாய் அப்படின்னு சொன்னவங்க யார் அப்படின்னா பாரதிதாசன் ஓகே அப்புறம் வந்து என்ன என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கை கிரண்டு வளையல் வீதம் நீ கடன்பட்டு போட்டிடும் போதும் பக்கி என்றென்னே எல்லோரும் என் பாடசாலையில் சொல்ல நேரும் வாரா விருந்து வந்த கலையில் அவர் மகிழ உபசரித்தல் வளையல் ஆறா வமுதே மதி துளங்கு பெண்ணே அவர் சொல்வதும் கை கை கட்கு விலங்கு அப்படின்னு சொன்னவங்க யார் அப்படின்னா இந்த பாடல் வந்து பாடியவர் யார் அப்படின்னா பாரதிதாசன் ஓகே அடுத்து வந்து ஆபரணங்கள் இல்லையானால் என்னை யார் மதிப்பார் தெருவில் போனால் கோமமோ அம்மா இதை சொன்னால் என் குறை தவிர்க்க முடியும் கற்பது பெண்களுக்கு ஆபரணம் கெம்புகள் வைத்த நகை தீராத ரணம் கற்ற பெண்களை இந்த நாடு தன் கண்ணில் ஒற்றி கல்லும் அன்போடு அப்படிங்கிற இந்த வரிகளை பாடியவர் யார் அப்படின்னா பாரதிதாசன் ஓகே இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்து வந்து இந்த ஊர் பெயர்களோட அந்த மருவை பற்றி பார்ப்போம் மருவி இருக்கும் சில ஊர் பெயர்கள் அதை பற்றி பார்ப்போம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிரிவேசியரில் கேட்டிருக்காங்க புதுக்கோட்டை அப்படிங்கிறது புதுகை இது வந்து கேட்டிருக்காங்க பிரிவேசியரில் திருச்சிராப்பள்ளி அப்படிங்கிறது எப்படி மருவி இருக்குது அப்படின்னா திருச்சி அப்படின்னு மருவி இருக்குது உதகை மண்டலம் அப்படிங்கிறது உதகை இதுவும் கேட்டிருக்காங்க உதகை மண்டலம் அப்படிங்கிறது உதகை அப்படிங்கிறது கேட்டிருக்காங்க கோயமுத்தூர் வந்து கோவை அப்படின்னு மருவி இருக்குது நாகப்பட்டினம் வந்து நாகைன்னு மருவி இருக்குது புதுச்சேரி வந்து புதுவை அப்படிங்கிறதும் மருவி இருக்குது இந்த புதுச்சேரி புதுவைன்னு மருவிச்சு பார்த்திங்களா அதுவும் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கேட்டிருக்காங்க அடுத்து கும்பகோணம் வந்து குழந்தை அப்படின்னு ப மருவி இருக்குது இது இம்பார்ட்டன்ட் கேட்டிருக்காங்க குழந்தை அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க திருநெல்வேலி நெல்லை 
அப்படின்னு மாறி இருக்கு மறைவு இருக்கு மன்னார்குடி மண்ணை அப்படின்னு மறைவு இருக்கு மயிலாப்பூர் மயிலை அப்படின்னு மறைவு இருக்கு சைதாப்பேட்டை சைதை அப்படின்னு மறைவு இருக்கு தஞ்சாவூர் தஞ்சை அப்படின்னு மறைவு இருக்கு ஓகேங்களா ஓகே இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது எப்படி பிரிவேசியில் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா ஒரு நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு அதில் மூணு சரியாகவும் ஒன்று தவறாகவும் கொடுத்துருந்தாங்க அது தவறானதை கண்டறிகி அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே அடுத்து கலைச்சொல் அறிவம் கன்சுலேட் அப்படிங்கிறது எதை சொல்லு அப்படிங்கிற அந்த ஆங்கில வார்த்தை எதை சொல்லுது அப்படின்னா துணை தூதரகம் அப்படின்னு சொல்லுது பேடன் அப்படின்னா காப்புரிமை அப்படின்னு அர்த்தம் டாக்குமெண்ட் அப்படின்னா ஆவணம் அப்படின்னு அர்த்தம் கில்ட் அப்படின்னா வணிக குழு அப்படிங்கிறதா அர்த்தம் இரிகேஷன் அப்படின்னா பாசனம் அப்படிங்கிறதா இருக்கும் டெரிட்டரி அப்படின்னா நிலப்பகுதி அப்படிங்கிறது அர்த்தம் ஓகே அறிவை விரிவு செய் அப்படிங்கிறது இந்த நூல் நூல் ஆசிரியர் மாதிரி தான் என் கதை அப்படிங்கிறது நாமக்கல் கவிஞருடைய வே ராமலிங்கம் புத்தோட ஒரு சுயசரிதை இவருடைய ஒரு சுயசரிதை தான் வந்து என்ன அப்படின்னா என் கதை அப்படிங்கிறது அடுத்து வந்து வேருக்கு நீர் அப்படிங்கிறது ராஜம் கிருஷ்ணன் அவங்க வந்து சாகித்ய அகாதமி பெற்ற புதினம் ஓகே நாட்காலிக்காரர் அப்படிங்கிறது நாம் முத்துசாமி எழுதிய ஒரு நூல் ஓகே இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துக்கிட்டு தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்